Hi guys, Jello Misaula here and welcome to YouTuber's Guide o Sapang YT Community. For today's video, ang pag-uusapan natin at hihimayin ay ang tungkol sa returning viewers and new viewers sa ating YouTube Analytics. Pero bago tayo magsimula, i-define muna natin ang returning viewers at new viewers na makikita natin sa ating YouTube Analytics. Unahin natin ang new viewers. Ang new viewers ay ang mga viewers na nanonood ng iyong YouTube videos for the first time in the selected period. Pero paano kapag ang viewers na nanonood ng video natin ay gumagamit ng private uh, browser or kung nagdi-delete sila ng watch history or yung mga viewers natin na matagal nang hindi nanonood ng ating mga videos mula sa ating YouTube channel na pagkalipas ng ilang taon ay bumalik sila sa channel natin para manood ng ating mga videos. Matatawag ba silang new viewers? Ang sagot ay yes. Sila ay mabibilang or matatawag natin bilang new viewers. Ano naman ang ibig sabihin ng returning viewers sa ating YouTube analytics? Ang returning viewers ay mga audience na nanonood ng ating videos in the selected time. Tapos bumalik sila sa ating channel para manood muli ng isa pa sa ating mga videos. Okay guys, sa ating YouTube analytics, saan ba natin makikita ang new viewers at returning viewers? Kapag nasa YouTube analytics na tayo guys, i-click lang natin ang audience. And then sa audience tab, makikita po natin yung returning viewers and new viewers. Guys, dito natin makikita kung ilan yung mga viewers, yung ating mga bagong viewers na pumapasok sa ating channel at kung ilan yung mga viewers na bumabalik sa ating channel para manood ng ating mga video. So, itong uh, kulay purple guys, ito yung mga returning viewers. Ito namang uh, kulay uh, blue ay ito yung tinatawag natin na new viewers. Dahil nga po itong metric na ito sa ating analytics ay available lang sa data natin simula September 1, 2020, ibig sabihin yung data natin ng returning viewers and new viewers before this September 2020 ay hindi available sa ating YouTube analytics. At kung mag-check kayo guys ng inyong returning viewers, available po ang returning viewers and new viewers report sa ating YouTube Analytics every 24 to 48 hours. Let's say for example, nag-upload ka po ngayon ng bagong video after 24 to 48 hours pa natin malalaman sa ating YouTube Analytics kung ilan yung dami ng new viewers and returning viewers sa iyong uploaded content. Para mas maunawaan ninyo ng mas malalim ang returning viewers at new viewers sa ating YouTube Analytics at para matulungan kang magplano at mag-strategize para sa iyong mga i-upload na content sa iyong YouTube channel, narito ang mga dapat mong malaman. Ito ang tanong, bakit may mga YouTube channel na mas mataas ang new viewers kesa sa returning viewers? Ito ang sagot guys, nangyayari po ito kung ikaw sa channel mo ay nag upload ng iba't ibang topic sa iyong channel. Halimbawa, last week nag-upload ka ng videos mo about makeup transformation. And then ngayon, nag-upload ka ng video mo na ang topic naman ay about shopping tips. And then iba na naman yung topic na ia-upload mo sa susunod mong videos. Kapag iba't ibang topic ang ginagawa mo sa channel mo, normal na mas mataas ang new viewers kesa sa returning viewers mo. Isa pang halimbawa sa channel na kadalasan ay mataas ang new viewers ay ang mga channel na how-to or yung mga channel na nag upload ng mga tutorial videos ng tungkol sa iba't ibang bagay. Halimbawa, yung channel mo ay tutorial channel at nag-upload ka ng video ng tutorial kung paano magbayad ng RFID halimbawa using GCash. Dahil sa dami ng mga viewers na naghahanap ng ganitong content sa YouTube, kaya gumawa ka nito. Ito ang dahilan sa pagdami ng new viewers mo dahil in demand ang information na ito sa panahon na in-upload mo ito sa iyong YouTube channel. Ano naman ang ibig sabihin kung mataas ang bilang ng returning viewers mo sa iyong YouTube channel? Kapag mataas ang bilang ng returning viewers sa ating YouTube channel, Ibig sabihin nito, ang channel mo ay maraming loyal viewers na palaging bumabalik-balik doon sa iyong channel 
para manood ng mga videos mo tuwing mag-a-upload ka ng mga bago mong content. Ibig sabihin kung bakit maraming returning viewers sa channel natin ay dahil nag upload tayo ng mga similar topics in a familiar format. Isang halimbawa nito ay ang mga mukbangers o di kaya yung mga channel na gumagawa ng reaction videos. Madalas sila ang nakakakuha ng maraming returning viewers. Kaya napakahalaga guys na meron tayong specific na niche sa ating YouTube channel. Ang tinatawag na niche ay yung main topic ng ating channel. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ka ng mas maraming loyal viewers dahil may specific na niche ang iyong channel. Isa pang halimbawa nito guys, yung mga YouTube channel ng mga celebrities. Kadalasan may mataas silang returning viewers kasi ang mga viewers nila ay loyal at hindi pinapalampas yung kanilang mga videos every time na may ina-upload sila. Lalo na kung yung mga celebrity ay may kakolaborate na sikat na mga personality. Isang halimbawa dito guys ay ang mga videos sa channel ni Tony Gonzaga na madalas may ini-interview siyang celebrity. O di kaya sa Hollywood naman, isa sa mga example nito ay ang channel ni James Corden. Isa pa sa mga halimbawa ng mga channels na maraming returning viewers ay ang mga channel na gumagawa ng sikat na series na humihikayat sa mga viewers nila na bumalik sa channel nila para manood pa ng kanilang mga video. E di kaya isang paraan para dumami ang iyong returning viewers ay gumawa ka ng cliffhanger bago matapos ang iyong videos. May mga uh, content creator or YouTubers na gumagawa ng cliffhanger bago matapos yung kanilang mga videos. Ginagawa nila ito para i-excite yung kanilang mga viewers para dun sa kanilang susunod na upload. Isa sa mga example na channel na gumagawa nitong mga cliffhanger strategy guys ay ang channel ni Mikey Bustos. I-check nyo yan guys, makikita nyo kung paano niya ginagawa. Ito ang tanong, Does YouTube recommendation system optimize for returning viewers? Kung na-optimize daw ba ng YouTube recommendation system ang pagdami ng returning viewers? Ang sagot, hindi po na-optimize ng YouTube recommendation system ang ating mga videos to get more viewers. Ang ginagawa ng recommendation system is to offer yung mga videos at channel na ini-enjoy na panoori ng ating mga viewers. Kaya nga guys, palagi kong sinasabi dito sa aking mga episode, content is king. Kung ang mga viewers natin ay madalas bumabalik sa ating channel para manood ng mga contents natin, the more na marerekomenda ang ating mga videos ng YouTube recommendation system. Maraming salamat kay Cebuana ako for being such a good friend and special shout out sa aking 100 content challenge team. Maraming salamat sa aking mga super chatters, sa aking mga channel members, ganun na rin sa aking mga sponsors at sa lahat ng nanonood ng aking mga videos, lalo na kapag pinipremiere ko ang aking mga videos para po sa inyo, mas sinisipagan ko pa ang mag-upload ng mas maraming Tagalog YouTube tips. Pwede nyo rin po akong i-follow sa aking Facebook page, Jello Amisola Vlog. At para sa mga katanungan at kung may mga suggestion kayo na gusto nyo gawin nating topic sa susunod nating mga episodes dito sa YouTubers Guide sa Pang YT Community, please leave your comment down below at babasahin po nating lahat yan. At kung bago ka pa lang dito sa akin channel at kung nagustuhan mo ang Tagalog YouTube tip na ito, huwag kalimutan to subscribe to my channel now and hit the notification bell para updated ka palagi sa mga susunod ko pang mga uploads. Hanggang sa susunod na episodes ng YouTuber's Guide, sa Pang YT Community, ito pong muli si Jello Amisola. Maraming maraming salamat guys for watching.